എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ രതീഷ് പപ്പായ ബ്ലോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മാനുപ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു ഒരു ഹൈടെക് കാലിച്ചണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇനാഗ്രേഷൻ ആണ് ഇന്ന് അപ്പോൾ പതിനാലാം തീയതി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചിഞ്ചുറാണി അവർകൾ നമ്മുടെ മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പ് ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി നമ്മുടെ ചിഞ്ചുറാണി അവർകളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇത് ഇനാഗ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ശൂന്യമായിട്ട് കിടന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ശൂന്യമായിട്ട് കിടന്ന നിറഞ്ഞാൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു കന്നുകാലികളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് അതല്ല ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ചന്തയിലെ എല്ലാ തരം സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒൺ ബൈ ഒണ്ണായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു ചന്തയായിട്ട് മാറും നമ്മുടെ ഈ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വെളിനല്ലൂരുള്ള ആറ്റൂർ കോണത്തെ ഗ്രാമീണ കാർഷിക വിപണന കാലിച്ചന്തയുടെ തുടക്കം നമ്മൾ ഇവിടെ കുറിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ അന്ന് കണ്ടതുപോലെ ഫാർമസിയാണ് ഫാർമസിയിൽ നമ്മുടെ കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നോട്ട് എന്തൊക്കെയാണത് എല്ലാ തരം പ്രൊഡക്റ്റുകളും ഉണ്ട് അതാണ്ട് ബയോ ബ്ലൂമ് ബയോ ബ്ലൂം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാൽസ്യം ടോണിക്ക് നമ്മുടെ ക്യാപ്സോള ഗോൾഡ് ഉണ്ട് ബയോ ബ്ലൂം ഒക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന കർഷകർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങുവാൻ സാധിക്കും വില കുറച്ച് കാര്യം ഇറങ്ങി നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് കൊടുക്കുന്നത് കാര്യം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ കർഷകർക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുന്ന് പോത്തിനെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഫീഡ് സപ്ലിമെൻറ്റ് കൂടെ വാരിക്കൊണ്ട് പോകാം ഇപ്പോൾ തുടക്കം ആയതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് മാത്രം സാധനങ്ങൾ ഒരുപാടധികം സാധനങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോളിൽ എന്തായാലും വരും നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലം കാണാം അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ രൂട്ട് കാർഷിക എന്താണ് വിപണന കേന്ദ്രം അത് അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയാണ് കാർഷിക വിപണന ചന്തയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നാടൻ പച്ചക്കറികൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെയിലിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പ്രവർത്തന സജ്ജമായിട്ട് ക്യാൻറ്റീൻ നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിളായി അന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാലൊരു തുടക്കം തന്നെയായിരുന്നു ആണ്ട ഇവിടെ ഒരു മിൻസ്റ്റാൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫിഷ് സ്റ്റാൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീരവകുപ്പ് മന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട ചിഞ്ചുറാണി അവർകൾ നമുക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഇനാഗ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനാഗ്രേഷൻ ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം
വെള്ളിനല്ലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് അൻസർ ബഹുമാനിയായ പള്ളിക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് അസീന ഈ വേദിയിലുള്ള നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ വേദിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കന്മാർ മുഴുവൻകരായ സഖാക്കളെ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ മൃഗസംരക്ഷണ മേഖല ശക്തി പ്രാപിച്ച് തിരുവാൻ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാ ബസ്സും വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടും നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് പരമാവധി പാൽ ഉൽപാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഏകദേശം ആ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൈവരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് ആ നിലയിലേക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ കേരളം ഉയർന്നു വന്നു ഈ വർഷത്തെ പദ്ധതികളും കൂടി ആവിഷ്കരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പാല് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിന് ആവശ്യമായ പാൽ ഉൽപാദനം കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് മുഴുവൻ നമ്മളത് പാൽ പൊടിയാക്കി മാറ്റുന്നു പാലിൻ്റെ തന്നെ പത്ത് മുപ്പതോളം വരുന്ന ബ്രാൻഡുകൾ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വളരെ മെച്ചമായി നിലയ്ക്ക് നമ്മളതെല്ലാം ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നൊരവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാലിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില കൊടുക്കുന്ന സംസ്ഥാനവുമായി നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളം ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കർഷകർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് കാലിത്തീറ്റ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലാണ് കൃഷിക്കാർക്കല്ലേ കർഷകർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില കൂടുതലാണ് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്കറിയാം അത് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ കാലിത്തീറ്റയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ അത് കാർഷിക മേഖലയുമായി ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരമാവധി കാലിത്തീറ്റയുടെയും കോഴിത്തീറ്റയുടെയും വില കുറച്ചുകൊണ്ട് വരുവാനുള്ള സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഗവൺമെൻറ് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം കന്നുകാലികൾ ഒരുപാട് കന്നുകാലികൾ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് പശുക്കളായാലും ആടുകളായാലും മറ്റ് മൃഗങ്ങളായാലും ധാരാളം വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളെ ഇതിനെയൊക്കെ നോക്കുവാനും ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ ആളിനെ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പരമാവധി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പശുക്കളെ ആയാലും മറ്റ് മൃഗങ്ങളെ ആയാലും അവയെല്ലാം ഡോക്ടർമാരെ കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിക്കുവാനും ചില സമയങ്ങളിൽ അതിനൊക്കെ ക്വാറന്റൈൻ ഉൾപ്പെടെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുവാനും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഈ കന്നുകാലികൾക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ പുറത്തുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കന്നുകാലികളിൽ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല അസുഖങ്ങളും ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ അടിയന്തരമായിട്ട് അത് ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവയ്ക്കെല്ലാം വേണ്ടുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ കൊടുക്കുവാനുള്ള സംവിധാനത്തിലേക്കാണെന്ന് കേരള സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇന്ന് ഈ കന്നുകുട്ടി പരിപാല പരിപാലന പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടെ ചില പഞ്ചായത്തുകളിൽ എടുത്താൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് പശുഗ്രാമം പദ്ധതിയുണ്ട് ആടുഗ്രാമം പദ്ധതിയുണ്ട് കന്നുകുട്ടി പരിപാലനമുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഈ കന്നുകൾക്ക് കൊടുക്കുവാനുള്ള ആ അതിന് പോച്ചെന്ന് നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും അതെല്ലാം വളർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ സബ്സിഡികൾ ഉൾപ്പെടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒരു പശു ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പശുവിനെ വളർത്തിയെടുത്ത് അടുത്ത പ്രസവം വരെ അതിന് വേണ്ടുന്ന തീറ്റ ചെലവ് ഉൾപ്പെടെ കൊടുക്കുന്ന കന്ന് പൊട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുണ്ട് ഒട്ടേറെ ക്ഷീര സംഘങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പാലുകൾ കറന്നെടുത്ത് ആ ക്ഷീര സംഘങ്ങൾ മുഖേന പോകുന്ന ഇതുൾപ്പെടെ ഉള്ളത് നല്ല സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കന്ന് കാലികളെ ഉൾപ്പെടെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ കേരളത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാംസ ഉൽപാദനം നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഇതുവരെയും കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാം മീറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കോർപ്പറേഷനാണ് 
കെപ്പോ കേരള പൗൾട്രി ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ കോഴി ഇറച്ചി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോർപ്പറേഷനാണ് ബ്രഹ്മഗിരി ഈ കേരളത്തിൽ ഈ മാംസോത്പാദനത്തിന് മുമ്പോട്ട് വന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഇവരെ എല്ലാം സ്വരൂപിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ കേരള ചിക്കൻ പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിനാവശ്യമായ മാംസം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വലിയ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ന് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് പോത്തുകുട്ടി പരിപാലനം ഉൾപ്പെടെ ഈ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വേണം ആലപ്പുഴ ജില്ലയും കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളി ശാസ്താംകോട്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് പോത്തുകുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുത്ത് ഒരു പോത്തുകുട്ടിയെ ചെറിയൊരു പോത്തുകുട്ടി ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വളർത്തിയെടുത്ത് വിൽപ്പന നടത്തുക എന്നുള്ള ദൗത്യം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ കർഷകർക്കുള്ളത് അതെല്ലാം അവർക്കുള്ളതാണ് ഒരു പോത്തുകുട്ടിയെ വളർത്തിയെടുത്താൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ ഒരു കർഷകന് ആ സ്കീമിലൂടെ നടപ്പിലാക്കി എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇത്തവണയും അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രത്യേകം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാർഷിക മേഖലയാണ് അവിടെ അതിനെ വളർത്താൻ പറ്റാവുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ നമ്മളിത് വളർത്തുവാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തതും അവിടുന്ന് ഈ കിട്ടിയ ഈ പശുക്കളെ മുഴുവൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മീൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു അസുഖവുമില്ലാതെ നമ്മുടെ സാധാരണ കർഷകൻ ഇതിനെ വളർത്തിയെടുത്ത് അതിന് കിലോ കണക്കിന് വെയിറ്റ് വെച്ച് അതിനെ ഈ ഇത്ര ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിതിനെ മീറ്റിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ് കർഷകനും ഒരു വരുമാനമാകും ആ നിലയ്ക്ക് ഈ വർഷം ആ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലും ഏകദേശം അങ്ങനെ നൂറോളം പോത്തുകുട്ടികളെ കൊടുത്ത് വളർത്തി നമ്മുടെ കർഷകനെ കൊണ്ട് വളർത്തി എടുപ്പിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനത്തിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് വരും വർഷങ്ങളിൽ ശക്തമായ നിലയിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിലെമ്പാടും ഇതുപോലെ കർഷകനെ സഹായിക്കുവാനും ഇതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുവാനുമുള്ള സംവിധാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരാൻ പോവുകയാണ് എനിക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കാലിച്ചന്തകളൊക്കെ സാധാരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ നമുക്കിത് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ അഞ്ച് പന്നി കുട്ടികളെ മാത്രമേ വളർത്തുവാനുള്ള ലൈസൻസ് കൊടുക്കുകയുള്ള എന്നാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശം നൂറ് കോഴികളെ മാത്രം വളർത്തുവാനുള്ള ലൈസൻസേ കൊടുക്കുകയുള്ള എന്നാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞത് പത്ത് ആടുകളെ മാത്രം വളർത്തുവാനുള്ള ലൈസൻസ് കൊടുക്കുകയുള്ള എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അതിനെതിരായിട്ട് വിടുന്നൊരു പേപ്പർ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ ഈ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രിക്കും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കാരണം കുടുംബശ്രീ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധാ കർഷകർ ആയിരക്കണക്കിന് കോഴികളെയാണ് അയ്യായിരവും പതിനായിരവും വളർത്തുന്ന കർഷകർ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് അവർക്ക് നൂറ് കോഴികളെ മാത്രം എന്തായാലും വളർത്താൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകത്തക്ക നിലയിലുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പന്നി കുട്ടികളെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം പലരും പന്നി ഇറച്ചി കഴിക്കുന്നവരാണ് നല്ല കൃഷിയാണ് പന്നി കൃഷി അതിന് വേണ്ടുന്ന വേസ്റ്റ് നമ്മുടെ കോഴി മാലിന്യമാണ് ആ കോഴി മാലിന്യം ഇപ്പോൾ അത് സംസ്കരിച്ച് അത് വളമാക്കി മാറ്റുവാൻ ഒരു കൂട്ടം നടക്കുമ്പോൾ പന്നി കർഷകർ വളരെ വിഷമത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് അതിന് മാറ്റം വരുത്തുവാനുള്ള ശ്രമം നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സംരംഭങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള കന്നുകാലി ചന്തകൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റിതര ചെറിയ ചെറിയ വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങുവാൻ വേണ്ടി വരും കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് വരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ഈ ചെറുകിട കർഷകരെക്കാരെ സഹായിക്കുവാൻ വേണ്ടി കുറഞ്ഞ ലോൺ കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടുന്ന പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാക്കി ഇന്ന് വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ധാരാളം പ്രവാസികൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങി തെരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും അവരെ അറിയാം തിരിച്ചടയമംഗലത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലമെടുത്തുകൊണ്ട് നൂറ് കന്നുകാലികളെ അമ്പത് കന്നുകാലികളെ ഉൾപ്പെടെ അവർ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്കീമുകൾ വരാൻ പോവുകയാണ് അമ്പത് ശതമാനം സബ്സിഡി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കർഷകരെയും ചെറുകിട വ്യവസായികളെയും സഹായിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രോജക്ടുകൾ അത് ഈ കന്നുകാലികളെ വളർത്തുവാനും നമ്മുടെ ആട് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുവാനും നമ്മുടെ ഈ കോഴി പദ്ധതികൾ അതല്ലെങ്കിൽ കോഴി കൃഷി നടപ്പിലാക്കുവാനും ഒക്കെ ഈ സബ്സിഡികൾ കൊടുക്കുവാനുള്ള സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഇന്ന
നമുക്കൊരു നല്ല ജനതയെ സൃഷ്ടിക്കുക നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ സ്കീമുകൾ നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പലരോടും ചെന്നാൽ വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇതൊക്കെ നടത്തിയെടുത്ത് മറ്റ് അസുഖങ്ങളില്ലാത്ത നല്ല ഇനം ഇറച്ചികൾ നമ്മുടെ സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാലി ചന്തകൾ ഉൾപ്പെടെ മെച്ചമായ നിലയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും നമ്മൾ കൊടുക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയുവാനുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഇത് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ കാലി ചന്ത എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കയറി നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ആരാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്തൊക്കെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്തായാലും പഞ്ചായത്തിന്റെ ലൈസൻസും ഒക്കെ കിട്ടിയ സാഹചര്യത്തിൽ മെച്ചമായ വിലയ്ക്ക് നല്ല ഇനം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാളകളെ അല്ലെങ്കിൽ പൂത്തുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുത്ത് അതിന്റെ ഇറച്ചി ശുദ്ധമായ ഇറച്ചി നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഗ്രാമീണ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുവാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ച ശ്രീ റഹീം നമുക്കറിയാം റഹീം കഴിഞ്ഞ ഒട്ടേറെ നാളുകളായി എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ഗൾഫുകാരനായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന അന്ന് മുതൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ തൊഴിലുകൾ ചെയ്യണം കുറച്ചു പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്താൽ നടക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഓടിയെത്തുവാനും നമ്മളോടൊപ്പം സഹകരിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന റഹീമിനെ ഈ സംരംഭം ഒരു വൻ വിജയപ്രദമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഔപചാരികമായി ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ കാലി ചന്തയിലേക്ക് വരികയാണ് ഇതാരുടെ ഏതാട്ടാ വന്ന ചാനല ചാനലാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ്റെ നാട് എത്ര ആടുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം ഏത് തരത്തിൽ പെടുന്ന ആടാ സാധാ ആടാണ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇരിക്കുകയാണോ എങ്ങനെയാണ് വില ഇട്ടേക്കുന്നത് മൂന്നും കൂടെ ആണോ അതെ ഒരെണ്ണം ആണ് മൂന്നെണ്ണം കൂടെ മൂന്നെണ്ണം ഈ എൻ്റെ ഉടുപ്പ് അടിക്കുന്നു മൂന്നെണ്ണത്തിന് എന്താ വരാം മൂന്നും കൂടെ ആകുമ്പോൾ മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ മുപ്പത്തയ്യായിരം മൂന്നെണ്ണത്തിന് അപ്പം വേണ്ട ആടുകൾ അപ്പം നമ്മൾ വേണ്ട അടുത്തൊരു ആളെ പരിചയപ്പെടുവാണ് പേര് അക്ബർ 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 പാലോട് അക്ബർ അല്ലേ പാലോട് അക്ബർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ചന്തകളിൽ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു ആളാണ് പറയാം ഈ ഒരു ചന്തയെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു ഇത് പറ ചേട്ടന്റെ ലോഡാണല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഏട്ടാ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഒക്കെ വരുന്നത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് അധികം ചന്തകളിൽ ചേട്ടന്റെ ലോഡ് വരാറുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടന്റെ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഒക്കെ പതിനഞ്ച് പതിനയ്യായിരം മുതൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് പതിനയ്യായിരം ഏതൊരു വെയിറ്റ് തൊട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ലൈവ് വെയിറ്റ് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോ മുതൽ തൊട്ട് മേലോട്ട് മേലോട്ട് വരുന്ന കുട്ടികൾ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി വേറെ ഏതൊക്കെ ചന്തയിൽ ചേട്ടൻ്റെ ലോഡ് എൻ്റെ വെഞ്ഞാറും കൂടെ ഉണ്ട് കാട്ടാക്കട കാട്ടാക്കട പിന്നെ നെടുമങ്ങാട് ഉണ്ട് വളരെ സന്തോഷമായിട്ടാണ് കണ്ടത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എത്ര കുട്ടി വേണമെങ്കിലേ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ മുപ്പത്തഞ്ചെണ്ണം കൊണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചെണ്ണം അപ്പൊ അങ്ങനെ പശുവിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നില്ല കേട്ടോ എന്താ വില വിൽക്കുന്നത് അമ്പത്തഞ്ച് രൂപ അമ്പത്തഞ്ച് ഏതാണോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ രണ്ടും കൂടെ ആണോ രണ്ടും കൂടെ രണ്ടും കൂടെ ഇത് കറവുള്ളതാണോ അതോ ഇല്ല കറവില്ല കറവില്ല എത്രാമത്തെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ പേര് മൂന്നാമത്തെ ഉദ്ഘാടനം മൂക്ക് പിടിച്ചിട്ടില്ല പ്രശ്നം ചേട്ടനൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ എന്നിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഈ ചന്ത ഉദ്ഘാടനം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പോത്തിനെ കൊണ്ട് വന്നാണ് മൂന്ന് പോത്തുണ്ട് മൂന്ന് പോത്ത് എവിടുന്ന് എടുത്തതാണ് ഈ പോത്തിനെ ഈ പോത്ത് വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാണ് കുടി പോത്താണ് കുട്ടി പോത്തിനെ ആന്ധ്ര പോത്തിനെ വാങ്ങി വളർത്തിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പോത്താണ് ആന്ധ്ര പോത്തിനെ മേടിച്ച് വളർത്തിയതാണ് എന്തോ വിലയാട്ടെ ഇപ്പം ചട്ടതിന് ഈ പോത്തിന് അറുപത്തഞ്ച് രൂപ ഡേഷൻ വില ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അറുപത്തഞ്ച് രൂപ ഈ പോത്തിന് ഓക്കെ ആന്ധ്രയാണ് ആന്ധ്രയാണ് ആന്ധ്ര പോത്ത്
അപ്പം ഈ പോത്തിന് ഇതിനാ കേട്ടാ ഈ പോത്തിന് നാൽപ്പത് രൂപ വിലയ്ക്കുന്നത് നാൽപ്പത് അതും ആന്ധ്ര തന്നെയാണ് ആന്ധ്രയാണ് വെള്ള കാലിലൊക്കെ ചെറിയൊരു വെള്ള കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചേട്ടൻ്റെ പോത്താ അത് ഇവിടെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ചന്തയെക്കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായം എന്താ എങ്ങനെയാണ് കൊള്ളാം നല്ല എന്താ ഹൈടെക്കാണ് വേറെ ചന്തയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് മറ്റു ചന്തകളെ അപേക്ഷിച്ച് അപേക്ഷിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൃത്തിയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങിയത് ഹൈടെക്കാണ് സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ ഏനോ എന്തിപ്പോ എന്തോ പറയുന്നത് എന്തോ വിലയിലാണ് ഞാൻ ഇത് അമ്പത്തിരണ്ട് രൂപ ചോദിക്കുന്നത് അമ്പത്തിരണ്ട് രൂപ ശരി ശരി ഞാൻ കട്ടയിൽ 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 സുൽത്താന്റെ നാട്ടുകാരൻ സുൽത്താന്റെ നാട്ടുകാരന അപ്പൊ താണ്ട നമ്മുടെ കട്ടയിൽ സുൽത്താൻ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ കട്ടയിൽ സുൽത്താൻ്റെ വീട് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്ന് അബ്ദുള്ള ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ സുൽത്താനെ ഇവർ കൈവാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേ സുൽത്താൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേരള റൗണ്ടപ്പിൽ ഇവനെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് പക്ഷേ കേരള റൗണ്ടപ്പിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അവൻ നമ്മുടെ ആ ഒരു സമയത്ത് വന്നത് സുൽത്താൻ എങ്ങനെയുണ്ട് സുൽത്താൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ നല്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് പിന്നെ ആരെങ്കിലും വന്ന് നിങ്ങളോട് വില പറയുക കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ വന്ന് അറിഞ്ഞ് കട്ട കാര്യം ഈ കട്ടയിൽ സുൽത്താൻ്റെ വീട് നമ്മൾ കണ്ടതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ എൻക്വയറികളോ കാര്യങ്ങളോ പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല കൊടുക്കുന്നില്ല ഉളിയത്തോർമ്മത്തിൽ വന്നായിരുന്നു ആ ശരി അതിനുശേഷമാണല്ലോ പെരുന്നാൾ വന്നത് ശരി ശരി അപ്പൊ അതിന് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നില്ല വളർത്തുകാർ വന്നാൽ കൊടുക്കും കൊടുക്കും ഇവിടെ ഇപ്പം ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് വിളിച്ചായിരുന്നു വിളിച്ചായിരുന്നു ശരി 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 നടക്കട്ടെ അപ്പോ കട്ടയിൽ സുൽത്താനെ കണ്ടു നമ്മള് അടുത്ത വന്നാണ് ചേട്ടന്റെ എത്ര പോത്തുകളുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ എട്ട് എട്ട് പോത്തുകൾ എല്ലാം എന്തൊരു പോത്തുകളാണ് ഏതാണ് ആന്ധ്ര കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന കുട്ടികൾ തന്നെ അത് ആന്ധ്ര കുട്ടികൾ അപ്പം ഇവിടെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടു വന്നതാണ് എന്തോ എന്തോ റേഞ്ചിലൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് പല പല വലുപ്പത്തിലുള്ളതുണ്ടല്ലോ പല റേറ്റ് ആണ് ആ അതിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എന്തോ വില വരുന്നു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പതിനേഴ് രൂപ പതിനേഴ് രൂപ എത്ര കിലോ ഉണ്ടത് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന്റെ അടുത്തൊക്കെ വരും ഇത്രയൊക്കെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇറച്ചി വയറ്റാണോ ഇറച്ചി വയറ്റും വളർത്ത് ആ അപ്പോ ആ രീതിയിൽ എട്ട് പോത്തുകളുണ്ട് ചേട്ടൻ സ്ഥലം എവിടെ പള്ളിക്കൽ പള്ളിക്കൽ ഓക്കെ അപ്പോ നടക്കട്ടെ ഇവിടുത്തെ ചന്തയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു വേറെ ചന്തകളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചന്തകളിലൊക്കെ പോകും മറ്റു ചന്തകളിലെ കുറിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇല്ല അഭിപ്രായം വിജയിച്ചു പോകും വിജയിച്ചു പോകും നല്ല മേടിക്കുന്നവരെ എവിടെ ആയിരുന്നാലും ബസ്സിലും അല്ലെങ്കിലും കാറും വണ്ടിയിലും വരുന്നത് വിജയിച്ചു പോകും വിജയിച്ചു പോകും സൗകര്യം ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ സൗകര്യം ഉണ്ടല്ലേ മറ്റു ചന്തകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം കാണാത്തോളം സൗകര്യം ഉണ്ട് കണ്ടോണ്ട് മറ്റു ചന്തകളിൽ ചേട്ടൻ പോവാറുണ്ടോ പോവാറുണ്ട് ഏതൊക്കെ ചന്തകളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചൽ കാട്ടുശ്ശേരി പോകും വടക്കോട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ശരി കേട്ടോ അത് സന്തോഷം നമ്മുടെ ചാനൽ പപ്പായ ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനലാണ് കാണണം കേട്ടോ അപ്പോ കട്ട് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ അതാണ്ട് ഇവിടെ വന്നാ ചേട്ടാ ഇത് ആരുടെ ചേട്ടാ ഈ പോത്ത ആരുടെ ഏട്ടാ ചേട്ടാ ഈ പോത്തിന്റെ അവിടെ ആണോ പിന്നെ മിക്കം കൊണ്ട് വന്നേക്കാണോ ഇത് ചേട്ടന്റെ സ്ഥലം എവിടെ എന്റെ സ്ഥലം മൂതല പള്ളിക്കൽ മൂതല ാണ് <laughs> 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 ലാഭകരം തന്നെ പക്ഷെ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ തീറ്റ വില അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവുന്നില്ല കൈത്തീറ്റ കുറച്ച് ആ കൈത്തീറ്റ കൈത്തീറ്റ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും പോത്തൊന്നാവില്ല ചേർത്തുമില്ല അതെ അതെ എങ്ങനെ ലാഭകരമാക്കാൻ പറ്റും ചേട്ടന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ കാര്യം എനിക്ക് പോത്തിനെ എടുത്ത് ചേട്ടൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നല്ല മെഴുക്കുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി അല്ല എനിക്കിത് ലാഭമാണ് കാരണം ഞാൻ പിന്നെ കൈത്തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരുത്തി നല്ല കൊടുക്കണം പുളിയരി പിന്നെ
ഇവന്റെ വീട് നമ്മളെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചേട്ടനെ ഒരു ദിവസം വിളിച്ച് എടുക്കാൻ നേരത്തെ വിളിച്ചപ്പോൾ ചേട്ടൻ എന്തോ പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള റൗണ്ട് അപ്പിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ വരും കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇനിയും രണ്ടുമൂന്ന് വീഡിയോസ് പെൻഡിങ് ഉണ്ട് ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവന്റെ വീഡിയോ എന്തായാലും വരും ഏതായാലും ഇവനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇവന്റെ പേര് കുട്ടപ്പൻ കുട്ടപ്പൻ കട്ടയിൽ കുട്ടപ്പൻ കട്ടയിൽ സുൽത്താൻ ഉണ്ട് കട്ടയിൽ കുട്ടപ്പനുമായി പിന്നെ ഇവനൊരു മൂന്നര നാല് വയസ്സിനകത്തെ പ്രായമായിട്ടുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ മേടിച്ചത് എന്റെ വന്നിട്ടൊരു മൂന്ന് മാസത്തോളം മൂന്ന് മാസം ഇല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല വില വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ടേ കാലിന് രൂപ അപ്പോൾ ഇവന്റെ കട്ടയിൽ കുട്ടപ്പൻ്റെ നമ്മുടെ കേരള റൗണ്ട് അപ്പിൽ വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ വരും കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കുറച്ച് പെൻഡിങ് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ആ പെൻഡിങ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കട്ടൽ കുട്ടപ്പൻ വരും ഇല്ല ഓക്കെ നമുക്കത് എടുക്കാം ഇതാരുടെ ഇതാ മോൻ്റെ നമ്മുടെ ആ മോനത് ഇവനെ നോക്കുന്നത് ഏഹ് എന്താ പേര് എൻ്റെ മുഹമ്മദ് ഇവനെയാ ജാഫ്രാബാദിറിയാം <laughs> 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 പത്ത് വയസ്സ് നിനക്ക് ഇത്രയും പോത്തിന്റെ പേരറിയാവോ ഇതിനെ എത്ര നാളായിട്ട് വളർത്തുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ഇപ്പൊ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒമ്പത് മാസം ഒമ്പത് മാസമായിട്ട് ഞാൻ വളർത്തുന്നത് ഭയങ്കര സ്നേഹം ഇവനെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിനെ വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നോണ്ടുവന്ന് ശരി ഇതിന് മേല് കയറുന്നു ഇതിനായിട്ട് ഭയങ്കര പറഞ്ഞൊക്കെ നീ പറഞ്ഞാലൊക്കെ വെളിച്ചലൊക്കെ വരികയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോ അവൻ ഇത് പേരെന്താ പേര് ജമ്പോ അപ്പോ നമ്മുടെ കട്ടയിൽ കുട്ടപ്പന്റെ കട്ടയിൽ കുട്ടപ്പന്റെ അനിയനാണ് അല്ലേ കട്ടയിൽ കുട്ടപ്പന്റെ അനിയൻ ജമ്പോ ജമ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ജമ്പോ ഇവനാണ് പരിപാലിക്കുന്നത് ഇവന്റെ അടുത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കും ഇല്ലയോ കട്ടയിൽ കുട്ടപ്പൻ നീ പറഞ്ഞ കേക്കോ വിളിച്ചാലൊക്കെ വരുമോ ഇടിക്കാനൊക്കെ വരുമോ പ്രശ്നമാണോ ചില സമയത്ത് നീ പിന്നെ മണ്ഡലിരുന്ന് റോഡിൽ കൊടുക്കാൻ നടക്കൂ നടക്കും ചെയ്യത്തൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോകണ്ടല്ലോ പോത്തോളത്തിന്റെ അടുത്ത് ഉഴപ്പുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ എന്നാ റാങ്ക് ഓക്കെ അവൻ പത്ത് വയസ്സിൽ ഏകദേശം നാലോ അഞ്ചോ പോത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു മുടുക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ പ്രേം മുഖ അപ്പൊ ആ ഒരു സുദിനം വന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് റെസ്പോൺസ് നമ്മള് നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര സാധനമല്ലേ അതെ ഉണ്ടല്ലേ ഒരുപാട് സാധനമുണ്ട് റോഡുകൾ ഇനി വരാനുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് റോഡുകൾ വരാനുണ്ട് ഇന്ന് അവർ അഞ്ച ചന്ത ഇന്ന് കുറെ കാലം കൊണ്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ടാണ് ഇന്നാ തുറന്നത് ഇന്ന് ഓപ്പൺ ആയ ചന്ത നമ്മളെ ചന്ത നാളെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മന്ത്രിയുടെ ഡേറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തല്ലേ ഓ അതെ 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 നമ്മള് ആൾക്കാരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോ പല ചന്തകളിലും പോയ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എടുത്തപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ അത് ഉണ്ട് അല്ല നല്ലൊരു ഹൈടെക് ചന്ത നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നല്ല സ്ഥലം സൗകര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷം അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ സാധനമായിട്ട് ചെയ്യാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വെളിനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആറ്റൂർ കോണം ഗ്രാമീണ കാർഷിക വിപണന കാലിച്ചന്തയുടെ ഇനാഗ്രേഷൻ ദിവസമായിട്ട് ഇന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ വളരെ നല്ല ഒരുപാടധികം കാഴ്ചകൾ ഒരുപാടധികം കർഷകരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി പോത്തുകളെ കാണാൻ പറ്റി നല്ല കുറച്ച് പോത്തുകളുണ്ടായിരുന്നു അത് പോത്തുകളെ കാണാൻ പറ്റി ഒരുപാട് കർഷകരെ കാണാൻ പറ്റി അതുതന്നെയാണ് വലിയ കാര്യം അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാൻ